அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தோடனே முதல்ல எத்தனை வேகன்சிஸ் இருக்குது அடுத்து எந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அதற்குண்டான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்புறமேல் ஃபிசிக்கல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்கிறத தான் எல்லாருமே வந்து பார்ப்பீங்க ஃபிசிக்கல் எலிஜிபிலிட்டி ஆர் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் ஆர் ஃபிசிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன வேணாலும் வச்சுக்கோங்க அதில் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு காமனான கொஸ்டின்ஸ்க்கு உண்டான ஆன்சர்ஸ் தரக்கூடிய முயற்சி தான் இந்த வீடியோ ஃபர்ஸ்ட்டு காமனான கொஸ்டின் என்னென்னா எனக்கு கண் குறைபாடு இருக்குது நான் வந்து கண்ணுக்கு கண்ணாடி போட்டிருக்கேன் என்னால் இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து அப்ளை பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறதா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் உங்களுக்கு கிட்ட பார்வை தூர பார்வை இல்லைன்னா சிதறல் பார்வை எப்படிப்பட்ட பார்வையாக இருந்தாலும் சரி அதாவது மயோப்பியா ஹைப்பர் மெட்ரோப்பியா அண்ட் ஆஸ்டிக் மெடிசம் எப்படி இருந்தாலும் உங்களுடைய பார்வையை வந்து நீங்கள் கண்ணாடி போட்டு சரி பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்குன்னு சில பவர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது அது வந்து குறிப்பிட்ட டயாப்டரை தாண்டாமல் இருந்தால் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணலாம் செகண்ட் காமனான கொஸ்டின் ஸ்டாண்டர்ட் ஒன் ஸ்டாண்டர்ட் டூ ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீன்னு சொல்லி ஃபிசிக்கல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கும் தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய பார்வை திறன் எவ்வளவு தேவை அப்படிங்கிறத குறிக்கக்கூடியதான் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஒன் டூ த்ரீ கிட்ட பார்வை தூர பார்வை இது எல்லாத்துக்குமே வந்து குறிப்பிட்ட டயாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்னெல்ஸ் டெஸ்ட் படி உங்களுடைய ஐ சைட் வந்து எவ்வளோ வேல்யூஸ் இருக்குது நீங்கள் கண்ணாடி போட்டிருந்தாலும் ஸ்பெக்ஸோட பவர் என்ன உங்கள் ஐ சைட்டோட டயாப்டர் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எலிஜிபிள் உங்களுக்கு கண் பார்வை திறன் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கண் டாக்டர்கிட்ட போய் செக் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி நீங்கள் கண்ணாடி போட்டிருந்தீங்கனாலும் உங்களுடைய ஐ கண்ணாடி போட்டும் உங்களுடைய பார்வை திறன் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க கண் செக் பண்ண விட்டு உங்களுடைய ஐ சைட்டும் இதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட்ஸோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸும் மீட் ஆகுதான்னு பாருங்கள் தேர்ட் காமன் கொஸ்டின் என்னென்னா அந்த ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் ஃபார்மை கேண்டிடேட்டே வந்து நிரப்பணுமா அதாவது விண்ணப்பத்தாரரே அந்த படிவத்தை வந்து நிரப்பணுமாங்கிறது தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து நிரப்பக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் வந்து டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு செக் பண்ணி அவரே வந்து தான் அந்த ஃபார்மை வந்து ஃபில் பண்ணுவார் செகண்ட் பேஜில் இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸும் அவர் தான் ஃபில் பண்ணுவார் உங்கள்கிட்ட கேட்டு ஃபில் பண்ணுவார் ஸோ நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய டேட்டா எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படி தப்பாக இருந்ததுன்னா உங்களை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க முக்கியமாக நிறையா பேர் வந்து டேட் ஆஃப் பர்த்தில் குழப்பம் அடைவாங்க டேட் ஆஃப் பர்த் உங்களுடைய டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சர்டிஃபிகேட்டில் என்ன இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுங்க அப்போ தான் அவர் வந்து ப்ராப்பராக ஃபில் பண்ண முடியும் ஃபில் பண்ணி முடித்தோன்னே நீங்கள் வந்து சைன் பண்ணுங்கள் ஃபோர்த்து காமனான கொஸ்டின் என்னென்னா நோட்டிஃபிகேஷனில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஃபார்ம் பிரிஸ்கிரைப்டு ஃபார் எக்ஸிக்யூட்டிவ் போஸ்ட் எங்கே கிடைக்கும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டில் உள்ள தலைமை அரசு மருத்துவமனையில் வந்து கிடைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ண எக்ஸாமோட ரிசல்ட்டில் உங்களுடைய ரெஜிஸ்டர் நம்பர் குறிப்பிடப்பட்டு நீங்கள் கவுன்சிலிங்க்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் வந்து தேவை அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசு மருத்துவர்கிட்ட நீங்கள் மெடிக்கல் செக்அப் பண்ணி ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் ஃபார்ம் பிரிஸ்கிரைப்டு ஃபார் எக்ஸிக்யூட்டிவ் போஸ்ட் வந்து வாங்கிக்கோங்க உங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ் பர்பஸ்க்காக டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் கமெண்ட் பாக்ஸில் பிடிஎஃப் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஃபிஃப்த் அண்ட் லாஸ்ட் காமன் கொஸ்டின் இது போக வேறு ஏதாவது உடற்தகுதிகள் வேண்டுமா பொதுவாக டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் நடத்தக்கூடிய எல்லா போஸ்ட்டுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்குள்ளே ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸை வந்து மென்ஷன் பண்ணிடுறாங்க இது போக வந்து நைட் பிளைண்ட்னஸ் கலர் பிளைண்ட்னஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பெஷல் போஸ்ட் உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா டெபுட்டி சூப்பரண்டண்ட் ஆஃப் போலீஸ் ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் வரக்கூடிய போஸ்ட் ஜெயிலர் அஸ்டன்ட் ஜெயிலர் போஸ்ட் எக்ஸட்ரா குறிப்பிட்ட ஹைட் வந்து இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் வந்து இருக்கணும் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் ரெண்டுலேயுமே வந்து செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட்டோட டிஃப்ரென்ஸையும் வந்து கணக்கு பண்ணுவாங்க இவ்வளோ ஹைட்டுக்கு இவ்வளோ வெயிட் வந்து இருக்கணுங்கிறது பிஎம்ஐ வேல்யூஸ் அதாவது பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூஸ் மூலிமா தெரிஞ்சுக்குவாங்க எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே இருந்ததுன்னா லீன் அதாவது ஒல்லி எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து அதாவது டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு உள்ளே இருந்துச்சுன்னா மீடியம் ஆர் நார்மல் டுவெண்ட்டி த்ரீ எபவ் போயிடுச்சுன்னா ஒபிசிட்டி ஃபேட் இந்த ஜெயிலர் போஸ்ட் டூ தௌசண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா யார் கண் செக்அப் பண்ணி அவங்க வந்து சர்டிஃபிகேட் வந்து கொடுக்கணுங்கிற